Hi everyone, good evening, good evening. Thanks a lot for joining. How are you doing guys? Happy Wednesday, how are you? Hi Kevin, Pablo, thank you for joining. Hi Nancy, good evening. Oscar, Trini, Hi. good evening guys. Raquel, thank you so much. I see Rebecca there. How are you? How is your day going? Fine. Te silencio, teacher. Sorry about that. So thank you guys. I'm sorry, I got muted just for a split moment. Um, thanks everybody. I'm super happy to see you here. Um, Veronica, good evening. Um, Kimberly, hi, great to see you. Maria, thank you so much. Nelson, thank you um, for joining today. I see Lisbeth here. Um, Verónica, solo si me hace el enorme favor de ayudarme con su nombre, please, um, para que nos quede en el récord. <laughs> no me vaya a parecer como que no, no está acá, you know, just in case. So please help me with that. Uh, Roxana, good evening. Rose, hello. Gracias, chicos, por la cámara. Hi, Marcus, good evening. Um, thank good you evening. so much for joining, guys. Welcome to our session. So, esta es nuestra segunda semana, estamos a punto de terminarla, right? And um, hemos estado practicando these days un poquito de preposiciones. Yesterday, revisamos eh, las locaciones, a little bit of in, on. So, ese es el tema que vamos a trabajar el día de ahora. Teníamos por ahí una tarea, right? De describir nuestra foto. I hope you did it. Y si no, no se preocupen, si no les quedó tiempo para hacer la tarea, acá lo hacemos, guys. <ríe> Improvisación. So, at the end of the day, de eso se trata inglés, right? No solamente escribirlo, no solamente que quede en el cuaderno, sino que lo podamos hacer en un ambiente real. Así que no worries about it, ya lo vamos a hacer. We are going to practice this. Um, antes de iniciar, solamente les voy a tomar asistencia para que nos queden ya, you know, el control here. Rose, hi, good evening. Espero que ya esté mejor de salud. No worries, that is totally fine. Me alegra mucho verla por acá, Miss. I'm happy to see you. And I totally get it. Hi, Omar, good evening. Hi, teacher, good evening. How are you doing? Lo veo bien, I don't know. <laughs> ¿Está oh. trabajando? Are you working? No, eh, no, vengo llegando que tuve accidente, me caí de la moto y ando. Sí, eso ando veo. Todo. I see your hand like rot, eh, pero está bien. Are you okay? Pero es oh, sí, gracias solo, a Dios, sí, solo, el, solo el golpe creo que me duele ahorita, pero. Thank God, wow. Sí, eh, de repente sí, la mano, vi me la, la mano. Me lo han inmovilizado, pero ahí, ahí vamos. Wow. Gracias bueno, a Dios, pero gracias a Dios no pasó más, you know. I'm happy to hear you're okay, porque los accidentes, de, es motocicleta, me imagino, right? Yes, yes, teacher. Yeah, son bien delicados, but I'm super happy to hear you're okay. And, uh, y tenga cuidado, you know. But, ¿está incapacitado? No, tengo que ir mañana a trabajar. Lo que pasa es que fue ahora en la noche que venía, entonces no he tenido chance de, ni de hablar con mi jefe ni nada. Oh, Así que, okay. bueno, y, voy a hacer acto de presencia y a, a ver qué pasa. Sí, sí, ojalá que, you know, Yo no. pueda tener un poco también no, no, de reposo. No, no, no. And wow, yeah, just be careful, you know, al final del día, pues nuestra salud, nuestra vida es lo más importante, right? Me alegra mucho que esté bien. I'm happy to hear you're fine. And, y cuídese la mano también, be careful. No se le vaya a complicar or anything. Y gracias por conectarse también, you know, a pesar de. <laughs> Thank you so much for being here. You're welcome, teacher. All right. Um, okay, guys, solamente les paso asistencia. Me regalen confirmación, please, que estamos acá para que nos quede en la grabación. Uh, Denme un segundito here. Just a moment, guys.
Sorry, guys. Um, solamente me está tomando un poquito más de segundos. Ahorita les, les tomo asistencia. Ok. Give me one second. My computer is a little slow today. Give me just a sec. Okay. All right, sorry about the technical issues. Uh, creo que my computer ya quiere fin de semana, you know. <laughs> so it's uh, getting super slow here. Pero ahorita les tomo attendance. And um, antes de, de poder, you know, tomarles asistencia, chicos, solamente una preguntita. Um, Con la plataforma, ¿alguien está teniendo alguna dificultad? Are you having any issue? No, ¿Alguien tiene alguna no. dificultad? ¿Algún no. no le está tomando? ¿Está todo bien? ¿En cuál van ahorita? ¿Ya avanzaron hasta la 3? ¿Están en la 4? En la 3. Ok. En la 4. Eh, yeah, amazing. Eh, solamente el breve reminder, right, que el día de... Eh, tenemos siempre hasta el día viernes para poder completar la sección número 3. Eh, para, um, en la sección número 3 van a ver una evaluación, van a ver algo que se llama midterm o examen medio si lo tienen en español y también debemos de tomarlo para que la nota se les vaya reflejando. En recordarles que ustedes pueden ir viendo su progreso si en algún momento ven que la nota no les sube, por ejemplo, eh, pueden revisar que su progreso esté bien. And, uh, um, so... Ahí también les marca si hay alguna, algún ejercicio que se les haya quedado, you know, o algo que esté incorrecto. Ok, déjame un segundo. What's going on here? Ok. There we go. Solamente me ayudan con su camarita, please, y me regalan confirmación verbal. So, my first person is Jennifer Martínez. ¿Está por aquí? Jenny Rivera. Okay. Kevin Hernández. Creo que vi a Kevin. Kimberly Fuentes. Present. Gracias, Miss. Ladies. No, no sé. Leticia. Lisbeth Rivas. Present. Gracias, Miss. Okay. Leticia, no. Let's see. Marcos. Present. Well, Marco. <laughs> Gracias. Um, María de Los Ángeles. Present. Thank you so much. Na Mirna Mor Morales. Gracias. Nancy Orellana. Present. Gracias, Miss. Nelson. Presente. Gracias. Norma Cañas. Presente. Thank you. Omar Mozo. Bueno, Omar, sí, lo escuchamos por ahí. Thank you. Oscar Rodríguez. Present. Thank you. Oscar Rosales. Present. Gracias. Eh, Pablo Cornejo, había Pablo por ahí súper tempranito. Thank you. Paola Parada. Present. Thank you. Raquel Llanes. Present. Amazing. Raúl. Raúl, no. Eh, Rebeca Rivera. 
present. Oh. Yes, thank you. Rosemary? Present, I am here. Thank you. Um, Rose, well, Rose está por ahí, but no puede hablar, I guess. Eh, Rosemary, got you. Rose. Roxana. Sandra Cuadra. Present. Roxana. Hello. Hi, Miss. Eh, Roxana. Oh, thank you, Roxana. Give me one second. Just going to check this. Okay. Sofia Perez. Sofia, no. Teresa. Teresa. Present teacher. Thank you. Trinidad de Mercedes. Present. Miss Mi Guerrero. Hello. Great to Hello. see you. Me alegra verla. <laughs> thank you. Thank you, thank you, thank you, Miss. Miss. Nice. Solo denme un segundito. Le voy a cambiar el nombre acá porque me aparece uno o dos. <ríe> so, Trinidad. A saber por qué me aparece esos números: uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es la clave para entrar, ¿verdad? Um, creería que se conecta en la computadora, ¿verdad? Sí. Al momento de. ¿Y se conecta con el link o se conecta con su correo? No, con el. Con el... Solo le da clic en el link. En el link del correo. Mm. Al momento de entrar, eh, le aparece como un espacio pero, donde usted puede cambiar eh, el nombre. Miss, pero me cuesta ingresar como para el Zoom. Cuando ustedes han empezado, yo desde hace como 15 minutos he querido ingresar y no, y no puedo hasta allá. Al final ya han pasado 5 minutos de las 9 cuando ya ingreso. No sé por qué. Um, no, bueno, well, a veces lo que sucede es que yo tengo una clase antes con este mismo usuario. Entonces, ah, okay. hasta que termine la clase anterior, a ustedes les permiten entrar a esta. Ah, mm -hmm. Por eso okay. es que ahí, discúlpenme, <ríe> me hacen okay. la esperita, guys. Ya, <ríe> yeah, eh, pero, eh, pero creería que es por la configuración. I guess that would be the one. Solo, okay. I finish here. Trinidad Soto, creo que está por acá. La vi hace unos segunditos. Present. Thank you. And Verónica. Present. Amazing. Thank you. Okay, guys. Thank you so much. Let's get it started. Yesterday vimos un poquito la parte de prepositions, right? ¿Qué preposiciones te recuerdan, guys? What do you remember? ¿Cómo digo entre, entre dos cosas, entre dos objetos? How do you say that? Between. Between. Yeah. Between. Si algo está enfrente, okay. if something is in front of me, okay. ya le di in, la respuesta. In, Never in, mind. In, <laughs> okay. In, Now, algo que está atrás. Now, something that is atrás. Behind. 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 Ok, good. Now, if I want to say, for example, el televisor está en la pared, como digo eso, how can I say that? Oh. Uh, the TV But is on the wall. Ajá, the TV. The TV, the TV is on the wall. On the, on the, the TV is on the wall. All right, very nice. Quiero decir que mi sofá está enfrente del televisor. In front of the television. In front of the television. Uh -huh. In front of the television. front of the television. the television. the television. the In front of the television. the the television. the television. Now, if I want to say, for example, that uh, mi cama está a la par del, como el, del ropero, right? How can I say that? Next to my bed. My bed. My bed. It is next, next to. In next to. Next to. In the world. <coughs> Next to? In the wardrobe. Oh, the wardrobe. That's a very nice one. So the bed is next to the wardrobe. Um, wardrobe is un poquito británica, pero es super bien, you know. En caso de la palabra wardrobe. 
Of, even though la palabra más común, I would say, is closet, right? So closet, wardrobe, okay. depende del país. Ambas están súper bien. Both are good, but no se vayan a asustar si alguna vez ven wardrobe or esa película de Narnia. So it's the wardrobe, that is the name. So it's como el closet, right? That is the one. All right, very nice. So, teníamos una tarea. We, we kind of had a little homework. Teníamos una picture, teníamos que describirla, right? And uh, explicar qué es lo que está ahí. So, what is in that picture? Guys, are you ready to show your homework? Are you ready to show your ability? ¿Hicieron la tarea? ¿Did you do your homework? Yes, yes ready. Yes. Yeah, kind of, maybe. Yes. Okay, amazing. Guys, si no lo hicieron know, igual, no se teacher. preocupen. No worries, los compañeros les van a ayudar, you know. And, um, y la idea es para eso, practicar y es, e improvisarlo. So, by the end of the day, no se trata de leerlo, sino de poder hacerlo y describirlo, de right? So, let's do that. Los voy, les voy a invitar, um, so we can join a group here, and, uh, para que podamos compartirlo. Um, por cierto, in the groups, si tienen como, si tomaron la foto, por ejemplo, ustedes perfectamente pueden compartirlo. En su pantalla, si están en la computadora, les va a aparecer algo que dice compartir pantalla o share a screen. Le dan clic en ese botoncito y seleccionan la foto, le dan clic en compartir y eso es todo, los demás la pueden ver. Si están en el teléfono, lo mismo. Les va a aparecer un botoncito verde at the bottom, le dan share, luego escogen la foto que quieren, right? le dan compartir y ustedes pueden monitorear para que los demás tengan visibilidad de lo que están viendo. Si tienen un dibujo o una foto o lo imprimieron, that's okay. Le podemos siempre tomar una fotito y para que todos lo vean, you know, y tengan visibilidad, we can do it. So, let's do that because necesitamos describirlo, right? We need to describe your objects. Guys, let me invite you to the groups. Les voy a invitar here. Tenemos like five, seven minutes para poder compartirlo, describirlo. So enjoy it, you know, have fun. Go guys, vámonos a los grupos. Let's go to the groups. No sé si pueden ver la foto. Yes. Sí. Sí, sí, sí. sí se mira. Ok. Ok. Voy a empezar. Bueno. Ok. In my bedroom. Are my bed. Uh, on my bed have the bed cheese. No sé si lo estoy diciendo bien. Yeah, that's okay. Uh, sheets. Sheets, okay. Yeah. Sheets. Como sheets. una T al final. Uh -huh. sheets, so the, okay. the, the sheets. Mm -hmm. uh, uh, the sheets of the drawer. Mm. Sería, pero me trama. Pues, uh, bueno, sí, no sé si se dice así: cheese o drag, drawers. Creo que es el, el. ¿Cómo sería un gavetero? The drawer. Mm -hmm. Ajá, pero tendría que mostrarles la otra. ¿Tiene otra foto? Sí. 
Pero es el mismo no proceso. Sé. It's the same process. Le da otra vez a share screen y nos comparte la otra foto. Solo le, la busca. Ah, ok. Pero bueno, entonces podría poner que también... Bueno, um, in, the, in my bedroom, uh, on the window. Montana. Voy a compartir la otra. Vamos a ver si puedo. Eh, esta. Sí, la veo, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Entonces, uh, in my bedroom, eh, next to my bed, eh, she's on the dragware. Um, how cosmetic? In on the sheet of driver, I clotting. Creo que así, eso sería todo. No sé si me entendieron un poco. Yeah, okay. that's a very nice one. Yes. Thank you. That was Hi, good. Thanks. That's really good. And thank you for the pictures. They are really nice. <laughs> All right, guys, who is next? El siguiente. Uh, me. <laughs> okay. uh, give me a moment. Okay. okay. Uh, this is a image of the table. Okay. The uh, image. Okay. The pillows. On the sofa and hanging. Um, luego, the lion statue is in front of the plant. The carpet is under the sofa and chair. The hanging behind the sofa. And the plant is in the flower. Pot. Ajá, la plant is in the flower pot y solamente es hasta aquí. Excelente, Lisbeth. Encontré que la, la maca era me amo, eh, se escribía, pero según el traductor de Google se pronunciaba me algo así. That's so nice. Yes, that's a hammock. Okay. Ah, okay. Yeah, that's a hammock. All right. That sounds really nice. Super, super cool. And and I love your picture. That's a really nice one. All right. Thank you. Guys, who's next? No se peleen, please. <laughs> so who's next person? Si quiere, yo lo comparto. Claro, por supuesto. Of course we want. <laughs> so share your picture. Se ve. Se logra ver. Sí. Yes. yes. Ahí está. Um, Solo fueron tres oraciones, pero bueno, ahí va. Eh, the mirror is between windows. Um, the lamp is on table. Eh, la, esta mesita, no sé cómo se diría esta de acá. ¿Me escuchan? Uh, yeah, that sounds like a corner table. Ah, 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 ah. Eh, y la última, eh, the chair is on front of couch or couch, algo así, sillón. The sofa, you can say sofa. The chair is in front of the sofa. Ah, no, pues mm -hmm. es... Couch is okay. Couch is okay. You can also say eh, sofa, that's okay. 
Nice. Actually, Oscar, acá tenemos como mucho eh, recurso. We have like a lot here. Guys, ¿qué más pueden decirnos de esta foto? Because I love this picture. And uh, Oscar has, for example, you can see the mirror. You can see like beautiful windows. Um, you can see lamps. We can see flower pots. So, ¿qué más, guys? Ayudémosle a Oscar. Oscar también nos puede dar like, more ideas here. Mm -hmm. Also, for example, yo veo como una, eh, como una alfombra. I think there is a carpet there. Or the floor. I don't know. I think it's a carpet. So. ¿Y, y cómo serían para decir almohadas? Almohadas. Um, esas, yeah, eso se llaman cushions. I'm going to write it in the chat. They are cushions. Vamos a ver, aquí está. La mesita. All right. That's a table, but you can say a corner table or people normally say the end table. Uh, so, at the end, they are tables. For example, here, con esta mesita pequeña, like a, the one that is in front of the sofa, um, a esa sí tiene un nombre específico. A esa se le llama coffee table. Las mesitas como de, que son parte de, del um, de living room, las pequeñitas, se les llama coffee table, aunque no sea de café. So we call them coffee table. So, uh, for example, the sofa is in front or the sofa is next to uh, the coffee table and the, and the chair, right? Or the armchair in this case. Mm -hmm. ¿Qué más, guys? Give me more ideas. Esta foto está súper bonita. This is super nice. And we can give more ideas here. Anybody? Eh, Sería eh, in sofa behind um, window. Mm, OK. Solo cambiamos el orden. La ventana está atrás. Uh -huh. So uh, primero eh, comenzamos con ventana. So the window. And window, mm -hmm. and window behind, mm -hmm. um, no, ¿verdad? Eh, sería, sería enfrente. Mm. Bueno, sería enfrente del sofá. Actually, sería atrás. actually, sí, están en la parte de atrás. Uh -huh. Entonces, siempre sería behind. Mm -hmm. Yes. Sí. Entonces, eh, and window behind a uh, sofá. Yeah, that sounds good. Solamente le vamos a agregar el is. So the window ah, is. Yes. The window is behind the sofa. Window, Super bien. Solo the is. window is. Okay. Yes, exactly. Exactly. Yeah. Mis me cuestan los, las preposiciones y, y los verbos. No se me quedan. Uh, well, actually, con el verbo ahorita estamos practicando solo un verbo, que es el verbo to be. Eh, eh, siempre be. vamos a utilizar, ajá, si es un objeto, is. Si son varios is. objetos, are. En is. este caso, are. podemos It decir, are. por ejemplo, eh, las ventanas, the windows are, porque son varias, the windows are okay. behind the sofa, right? Or si es una sola, the window, oh, the mirror, for example. Yo creo que es un espejo, right? Yes, mirror. Sí, yes. Mirror, right? So the mirror, como es uno, the, the mirror is behind the sofa. Or the windows are behind the sofa. So ahorita vamos a practicar, de hecho, esta parte, no se preocupe. Ahorita que terminamos, we are going to practice the structure. Okay, guys, algo más. Thank you. Mirna, anything else you want to add? Lisbeth, algo más que quieren agregar here with the picture. Oscar, ¿tiene más? Do you have more? Eh, no, solo una, la última, que yes. sería The cushion is on sofa. Yes, pero son varios. Eh, ay, ¿cómo Cushions. Sería? Cushion. ¿Cómo son varios? Is, en vez de is. Yes, the cushions are. Ah, uh, That we see is yes. Uh -huh. um, lo demás es lo mismo. The cushions are on the sofa. Uh, yes, that's nice. Very good. Really, really good. Okay. Thank you. Thank you. Next. 
person who's next. Oh, Norma también está acá. Sorry, I haven't seen you. Next, guys. ¿Quién hace falta? Who is missing? O todos ya lo, ya lo habían presentado. Creo que ahorita Rose no puede hablar. I think I was reading todavía. Es un poco enferma. But eh, no sé si alguien más falta aparte de Rose. Eh, mira, Norma, no sé si, si alguien quiere compartir con nosotros. Girls, ¿están por ahí, chicas? Miss, yo puedo Miss. Oh, that's right. That's right. All right. No worries, Miss. That's right. Okay. Yeah, she is feeling a little sick as well. And um, okay, no problem. Give me one moment here. Okay, doesn't matter. Okay, so deme un segundito. Vamos a regresar. Let's go back. That's okay. And we practice now. Hello guys. Hi everyone. Thanks a lot for coming back. That was a really nice one. I love your pictures and uh, I love the, the practice, you know, and uh, so me gustaría escuchar algunos. I would like to listen to some of you. Guys, alguien tiene una picture que no sea de internet? <laughs> Do you have any like a personal picture? Alguien le tomó foto a algo, like a drawing? Recuerdo que alguien me mostró una foto, but I don't remember who that person was. Yes. No, oh, okay, yeah, that's right. So Kimberly tomó fotos. Alguien tenía como algo impreso, I think, as well. No sé si era Rebeca. Yeah, I remember Rebecca. that. Rebeca le tomó foto a eso. Did you take a picture? No lo descargué de internet. <laughs> Si pero les he comentado ya el grupo en que estaba, pero no lo pude escribir, pero más o menos ahí te pronuncié. Solo que algunas cosas no les puedo el nombre, ¿verdad? Oh, Así que, pero déjeme ver si, la puedo, imagen. si puedo hacer su, su foto un poco más grande. No, no me deja. Oh, as... teacher. Yes. Nelson tiene una imagen bastante bonita, descriptiva, como para utilizar la, la, la práctica de ahora. Oh, nice. Gracias, Nelson. <laughs> <laughs> Thank you so much for that. <laughs> ok, este, les puedo compartir si, si aplica. Yes, of course. Oh, Ooh. okay. That's a really cool picture. Mm, solo que tiene derechos reservados. <laughs> okay. So, yeah, and nos va a bloquear YouTube. <laughs> yeah, it is going to block us. Sorry. Okay, That's okay. so bad. I love your picture though. I love it. But sorry Miss, yo about compartí that. una similar. Yo compartí oh. una, pero al WhatsApp compartí una porque no sé cómo compartirla aquí en la, en la computadora. Oh, really? Wait, wait. Wait, wait, wait. Oh, I see that now. Okay. Yeah. Yeah, what happens is that eh, los videos son grabados and si no nos va, nos va a bloquear YouTube. No. <laughs> Por derecho <laughs> reservado, we cannot. Oh, sorry. That's so bad. But, but Kimberly has a beautiful picture. <laughs> Thank you, Kimberly. <laughs> so thanks for sharing that. Creo que alguien compartió también. Liz, Liz said, oh, Veronica. So Veronica has some pictures too. Nice. So maybe you can tell us about that. Um, Veronica, can you can you tell us about your picture? Nos puede hablar de la de la picture que que nos compartió WhatsApp. Okay. Sí, porque no la pude compartir aquí en la compu. Eh, 
the mirror is next to the door. Mm -hmm. Okay. The mirror is on the sofa. Okay. Oh, okay. So the mirror is next to the door and the mirror is, okay. Vamos a utilizar una palabra here que es over. I'm, I'm writing this in over. the chat. Yes. So, para los objetos que estén como sobre algo, pero sin tocarlo, we can use the word over, right? So, uh, for example, en el chat, uh, in WhatsApp, um, Verónica nos comparte la picture. And uh, I guess está como el sofá en la parte de abajo y luego está el mirror. So, eso sería over. The mirror over. is over the sofa. Porque está sobre, mm. pero no lo toca. Normally, eso pasa con algunas fotografías, por ejemplo, o algo que tengan en una posición más alta. So, that would be over. Mm -hmm. We can use that one. Si podemos decir on the wall or over something. Yes, Nancy, tell us. ¿Puedo compartir mi foto? Yes, of course. Okay. Oh, sorry, Rebecca. No worries. That's okay. Welcome back. Gracias por regresar. That's okay. Oh, that sounds like a nice picture. Okay. No le veo derecho reservado. I hope not. <laughs> okay, so I hope it's good. Okay. Uh, yeah, I love this picture. Cuéntenos, Miss. Tell us about a picture. The guitar is mm -hmm. under the window okay. or next to the box. Okay. The beer nice. is on the bed. Okay. The skateboard is mm -hmm. under the bed. Mm -hmm. The chair is in front of the desk. Okay. The backpack is in front of the bed. All right. The ball is under the bed. Mm -hmm. The computer is on the desk. Okay. The mirror is on the wall. Mm -hmm. Y the carpet is under the bed. Oh, that's a beautiful description. Thank you so much for that. All right. You're Sounds welcome. really cool. I love it. I, I like like the structure and the vocabulary. Super nice. And guys, actually, um, this is what we are going to be checking. Vamos a revisar un poquito también la parte de estructura y cómo armar estas oraciones. So, deme un segundito. Um, revisemos un poquito, like, qué es lo que estamos diciendo at this moment, right? Um, if we pay attention, for example, lo que nos acaba de comentar Nancy, she says, like, the carpet um, is under the bed. Okay. Normally, right, in English, eh, al igual que en español, todo tiene un orden específico. So, Lo que estamos haciendo es solamente dividiendo ya eh, nuestras, lo que queremos decir, lo que queremos compartir en tres elementos importantes. Y acá es donde viene la parte de gramática. Gramática significa orden, right? Mm -hmm. ¿Cómo voy a ordenar lo que quiero decir? ¿Cómo voy a sonar más clara? ¿Cómo es que todos me van a entender? Y no voy a sonar like a mess, ¿ok? So, normalmente una oración tiene tres elementos. Eso es sujeto de lo que yo estoy hablando, eh, un verbo, que es una acción, una actividad, y luego lo que sea adicional que yo quiera decir. So, por eso es que todas nuestras oraciones llevan el is o llevan el are, right? So, I can say, for example, in my case, eh, tengo la puerta atrás mío. So, ¿de qué estoy hablando? De la puerta. The door, como solamente es una, Yo necesito un verbo. En este caso, la puerta está. Verbo to be. The door is behind me, right? ¿A dónde está? Behind me. Esta es la información adicional que yo estoy brindando. So, imagine. Wait. 
Okay, so the door is behind me, all right? Si fueran dos puertas, por example, for example, the doors, ya no puedo utilizar is, porque is es solo para una, right? Pero necesito ah. siempre decir está. Entonces, el verbo to be tiene tres elementos. Am, um, is, and are, right? The door, como son varias, como lleva una S here, significa que son varias, yo voy a utilizar are. The doors are behind me. Y esa es toda la mecánica del inglés. Esa es gramática. Sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Now, esto aplica para todo. Actually, for everything, todo lo que yo quiero decir, lo voy a utilizar con el verbo be. ¿All right? Um, por el momento no vamos a utilizar otros verbos, no bailar, no comer, nada más que el verbo be. So, verb to be, right? El tan famoso verb to be. Es solamente un verbo más, all right? In Spanish, es ser o estar. Yo soy, tú estás, él está, él es. That's it, right? Mi casa está, la cama está, el televisor está. So, ser o estar. Verb be tiene tres formas. Am, um, is, and are. That's it. Y depende de qué es lo que él quiera decir. De esa es la forma como yo lo voy a utilizar. So, for example, um, I want to say estoy en mi habitación. ¿Cómo puedo decir, guys? How can I say estoy en mi habitación ahorita? I am. I am. I am. It's, I am. it's bedroom. Okay. Necesito llegar a dónde. I am in the bedroom. Mm -hmm. Okay, there we go. So, I am in the bedroom. All right. Um, imagine that I change it. Oh, estoy en el baño. Okay. <laughs> so I am in the bathroom. That's uh -huh. it. O también lo puedo decir de forma negativa. I am, lo único que voy a hacer es agregarle not para okay. decir yo no estoy. I am, I am not, not in, in the, the bathroom. Uh -huh. I am not in the bathroom. Are you at work? ¿Están en el trabajo? Are you at work? I know. I am not. I am, I am not, not in the world. Ah, uh -huh, no, right? Are you in the bathroom? <laughs> <laughs> no, right? <laughs> I think nobody. <laughs> okay. So, ¿cómo hago las preguntas? Bien fácil. Normalmente, yo escribo sujeto verbo, right? Pero las preguntas voy a cambiar el orden. For example, si yo tengo you are, mi pregunta se va a invertir. Hago esto. Cambio el orden. You are, para pregunta voy a utilizar, are you? Are you? Are you in your house? Are you at work? All right. Are you in the, I don't know, are you in the garage? Yeah. Are you in San Salvador? So, estás, all right. Siempre que escuche, are you? Are oh, you? Me está preguntando. No me está contando, me está preguntando. Okay. Mm -hmm. For example. ¿Cómo lo voy a utilizar? Para lugares, para personalidad, para países, para edad, everything. For example, I come and I ask you, hey guys, are you 30 years old? Are you, les estoy preguntando, are you 30 years old? ¿Tienen 30 años? Are you 30 years old? Tengo yes, solo dos I posibilidades. Ajá. Yes, I am. Or no, Res digamos respuesta corta. No, I am not. So guys, are you 30 years old? Respondanme. I know. <laughs> no? No, no, I am not. No, you're not. Nadie anda en los 30, guys. <laughs> okay. Nobody. Oh, okay. Okay, that's all right. So. Are you, vamos a seguir hasta que encontremos algo. Are you from San Salvador? Or are you in San Salvador? Cambiamos from para in. Are you in San Salvador right now? ¿Están en San Salvador? Are you in San Salvador? Yes, I am. No, okay. I, I am There not you go. from San Salvador. No, you're not. Okay. All right. Are you, so are you... Jealous. Guys, are you jealous? No. What is the meaning no. of jealous? What is the meaning of jealous? jealous. What do you mean jealous? Uh -huh. What yeah. is the meaning of jealous? Guys, I don't remember, teacher. I don't remember. Anybody? Uh, ¿Alguien se recuerda? What is the meaning jealous. of jealous? 
No. No, es celoso. Okay. No. Jealous is celoso. Are you ah. jealous? Celoso. Celoso, como I am not jealous. Uh, no, 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 Mi primera palabra en inglés. <laughs> ya voy a ver los estados, you know. I am jealous. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> yeah, y él se ocupa para, para mujer y para hombre. Actually, mm. los adjetivos no tienen género. So, todas las palabras que vamos a revisar ahorita, no importa si es masculino o femenino, ellos no, no cambian. En español sí, celoso, celosa. En In inglés no, mm. no importa. Mm -hmm. That doesn't really okay. matter. Gracias. Es lo bonito del inglés, you know. Muy pocas palabras sin no género. So, are you jealous? Guys, yes I am or no, I am not. No, I am not jealous. I don't believe it. No, I am not. Okay. Okay. Um, and so, a que vienen un par de respuestas adicionales, ¿ok? So we can say a little, alright, como un poquito, a little. Uh, little. Probablemente little. hayan escuchado a little bit, ¿ok? So a little, a little bit, como un poquito, right? Mm -hmm. We can say maybe, ¿ok? Probably, alright? Or not at all, para nada, alright? Like not at all. So a little, a little bit, maybe, or not at all, all right? So, son expresiones o respuestas adicionales al yes I am or no I am not. So you can go like a little beyond. Alguien pregunta, por ejemplo, ahí. Eh, teacher, uh, not, not at all. Not no. at all. Not at all. Not, mm -hmm. not at all. No, puede comenzar despacito. Not at all. Not at all. Not at all. Not at all. ¿Qué significa esa palabra? Para nada. Ah, ok. De para ninguna no. manera. Para nada. Con la repetición, entre más lo repita, ya le va a salir not at all. Al inicio podemos comenzar con not at all. 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 Ok. So, guys, now. Um, ayúdenme con más preguntas. Help me with more questions, right? ¿Qué otras preguntas podemos hacer? So, are you? Vamos a trabajar ahorita con are you. Are you? Are you fine? Mm, okay, good question. Are you fine? Remember, no va ningún verbo. No va cantas, bailas, eh, comes, trabajas. No, ahorita no estamos uh, utilizando mm. ninguna actividad, ningún verbo. Solo eres o estás. Are you fine? All right. ¿Estás bien? Are you okay? All right. ¿Qué más? Are you sure? Oh, are you sure? Yes. What else? A ayúdenme con adjetivos, con personalidad. Are you? Are you singer? <clears throat> are you happy? Is she De knows? soltera, right? O soltero. Creo que escuché esta. So, are you single? Okay. Are you happy? Okay. ¿Qué más? Give me are more. Give me more. Are you married? Are you married? Okay. Yes. Are you married? Mm -hmm. Are you smart? Oh. Yes, I am. Are you hungry? <laughs> are you hungry? Are you smart? Okay. Yeah. Is, is correct say, are you hungry? Yes, of no. course. Hungry de hambriento, right? Or yeah. angry de enojado? No, hungry de hambriento. Oh, perfect. Uh -huh. Yes, yes. Are you hungry right now? Uh -huh. Yes. Give me more. Give me more, guys. Are you tall? Are you friendly? Are you tall? Very nice. Okay. Are you tall? Perdón, what was the other one? Are you? Friendly. Amigo oh, are you friendly? Okay. Are you friendly? Give me more. ¿Cómo, are ¿cómo, you se happy? Dice, are you ¿Cómo se dice estás enojado? Angry. Angry. Mm -hmm. angry. Are ah, you angry? angry. Okay. Y. O oh, are you happy? Okay. Are you happy? Are you angry? Okay. Yes, yes. Um, so let me go ahead and ask you some questions. Rosemary. Are you yes. Uh -huh. yes. Are you? ¿Tú estás estudiando? 
Are you? Are you? Como tenemos la palabra estudiando, estudiar es un verbo. Ya no lo vamos a utilizar ahorita porque los vamos oh. a confundir. Uh -huh. Así que ahorita prohibido los verbos, guys. <ríe> lo vamos a ver más adelante. Lo que sucede es que cambia totalmente. Entonces no lo vamos a mezclar para evitar confundirnos. So, estudiar, uh. comer, bailar, trabajar, no va a ningún verbo. Uh -huh. No, solamente uh, eres o estás. Are you in the pool? Oh, okay. Are you in the pool? That works. Okay. So let me ask you some. Doctor, are you ugly? Are you sick? Sí, le puede preguntar, pero. Ay, no. Pero yo no lo preguntaría. Okay. So ugly es como no atractivo, right? Ah. So, siento que es un poco indiscreto. Ok, pero ya, yeah, of course. Pero puede, oh. puede, eh, está bien porque puede la... responder de una forma negativa. No, eh, claro, no. claro, pero solo que es una pregunta un poco no común. Uh -huh. Are you rich? Ok, are you, I don't know, are you young, etc. ¿Alguien tiene dudas? Uh -huh. ¿Estamos bien ahorita? Yes. Okay, amazing. So, let me ask you some questions. Rosemary, are you single? Um, no, I am not single. Ah, very nice. I love your answer. Oh, Pablo, are you are you tall? Are you tall? A little. Oh, what's your height? ¿Cuál es su altura, Pablo? What's your height? One middle or metro, no? Uh huh. How one sixty, one seventy. One one sixty eight. Oh, one sixty eight. Okay, no, oh, yeah, you're average. Mm -hmm. So it's um, a little tall, all right. Um, let me go here. Marco, are you friendly? Uh, yes, I am. No sé por qué lo dudo. <laughs> Paola, Paola, are you, are you, um, are you married, Paola? No. No. Digamos la completa. Ajá, ok, amazing. Nelson, Nelson, are you sick? Maybe. Are you sick? Um, more or less. A little? Uh, more, un, más. Un poco, a little? Un poco. Ok, little. ok, all right. There we go. Trinidad, are you... Guys, ayúdenme a preguntarle a Trinidad. ¿Qué podemos preguntar? Happy. Okay. Well, are you happy? Trinidad. Ah, yes. No. Uh, are, no. I am, yes. Yes? Sí. You are? Okay. Okay. Sí. En mi soto, what about you? Are you... I'm going to change this one. Are you talkative? Talkative es como hablantín, all right, por la ching, alguien que hable bastante. So, are you talkative? Yes, I am talkative. Nice. Okay, cool, I cool. Not. You're not. <laughs> okay, so you're not that much. And Kevin. So, Kevin, are you? Are you shy? Shy is like timido. Are you shy? I am. I am not. I am. I am not. You're not no, shy. No, I am not. Oh, okay. Okay. You're not shy. All right. So imagine now, guys, que vamos a hacer el cambio. Ahora, vamos a cambiar. El you are, acabamos de ver que podemos hacer la pregunta con are you, right? Yo. Tengo I am, yo soy, 
y la pregunta sería, Emma, solo le estoy cambiando el orden, si se fija solo les doy vuelta. Pero esta pregunta, Emma, no es como muy común porque es como una pregunta hacia mí mismo. Si yo tengo, por ejemplo, she is, lo que voy a hacer es cambiarlo. Ella es. Is she. Uh -huh. Y acá, con el she, no es necesario que sea esta palabra. Yo le puedo poner, por ejemplo, Verónica here. Verónica is. Entonces, la pregunta, ¿cómo sería? Si se fijan, solo voy a cambiar el nombre en vez de she. Verónica is. La pregunta, ¿is Verónica? ¿Is Verónica talkative? ¿Is Verónica friendly? ¿Is Verónica from San Salvador? Lo único que estamos haciendo es cambiando el orden. ¿Estamos bien? ¿Are we good? Guys, please, no se queden con dudas. Ask questions. Ask questions. Si algo no está claro, go for it. No hay problema si lo volvemos a repetir. That's okay. Now, I have, for example, he. Veíamos que he es para él, right? For example, y en la pregunta cambia el orden y voy a poner acá is he. Um, el he, yo le puedo poner perfectamente, por ejemplo, Pablo. Pablo is. Oh, Pablo is toy. ¿Cómo sería entonces la pregunta? Is Pablo toy. Ya cambió el orden, pero esa es la pregunta. Guys, ¿estamos bien? Are we good? Yes. 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 Okay. Yes. Amazing. Si hay algo, please let me know. Tengo iris. Iris es la palabra más común porque it es para lo que sea que nos es una persona, un objeto, un día de la semana, eh, un lugar, un animal. El it es todo. So, iris, la pregunta viene es, is it, right? For example, it. en vez de decir it, yo voy a utilizar la palabra the verb. The verb is, que sería lo mismo que it. ¿Cuál entonces es la pregunta? Voy a cambiar otra vez el it y voy a poner the bed. Is the bed. Is the bed next to your closet? Is the bed next to your closet? Si se fijan, solo les estoy preguntando sí o no. That's it, right? Is the bed next to your closet? Guys, ¿cómo puedo responder esta pregunta? Ya no puedo decir, yes, I am, porque no es sobre mí. Ahora es sobre la cama. Por ejemplo, yes, vamos yes. con la de Pablo. ¿Es Maybe. Pablo Toy? ¿Cómo respondería la de Pablo? Sabemos que es relativamente alto. So, ¿Es Pablo Toy? Yes. Yes, he is. He Yes, he is. He is. He is. He is. Yes, he is. Respuesta corta. Ok, ahora la siguiente. Is the bed next to your closet? Digamos que yes. 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 yes it, is. It, is. it is. It is. Oh, beautiful. Yes. yes, it is. Porque es un objeto. Exactly. Y porque ustedes vieron que acabamos de hacer el cambio here. En vez de bed. Es el it. Yo lo puedo cambiar otra vez. Porque sé que estamos hablando de la cama. So, is it next to your closet? Yes, it is. Nice. And that's it. Y esto, guys, es el verbo to be. So, this is verb to be. Yo soy, yo estoy. Él es, él está. O hablamos de objetos también. Eso es, eso está. Guys, en el ejercicio... Um, Deme un segundo. Remember, las clases quedan grabadas. Si necesitan revisar nuevamente, eh, pueden venir y no hay ningún problema. Now, en la plataforma, en la sección 3.1, para quienes ya estamos acá. Perdón, deme un segundo. Okay. Wait. So, en la sección 3.1, que es toda la sección que estamos trabajando, de hecho, está un poco la parte de eso, lo que acabamos de ver, las preguntas. So, tenemos el verbo to be. Are you from California? My mother is. So, ya tenemos una descripción y utilizando de forma real. All right. So, guys, para mañana la tarea es bastante simple. I'm going to ask you, les voy a pedir que escribamos 10 preguntas utilizando el verbo to be. So, las preguntas pueden ser con cualquiera de ellos. 
So your questions, guys, pueden comenzar con Are you? Si vamos a preguntar de una persona en específica, hagámoslo bien general para que la podamos discutir. For example, is your mom, is your dad, is your sister, is your brother, right? Is your house, for example, is your house big, is your house small, is your house... Um, next to, I don't know, a pupusería, cualquier pregunta que podamos hacer, vamos a escribir 10 preguntas, ¿ok? Right? No escriban la respuesta, solo la pregunta, porque vamos a practicarlas el día de mañana. So write 10 questions using verb to be. That's it. So write 10 questions using verb to be. Vamos a comenzar de esta forma. Are you, is your... Con cualquiera de los pronombres. I, you, we, they, it, etc. All right. Preguntas, chicos. Any question? Any question. No questions. Okay. Nice, nice, nice. No. So, antes de irnos, chicos, before leaving, solamente les voy a tomar la última asistencia por si alguien se me quedó fuera. And um, da, 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 da. Me un momentito here. Oh. Sorry, solo. Solo una cuestión. Claro, dígame, Miss. Leyendo el manual, creo que encontré otra preposición. No sé si over es una preposición. Claro. Ah. O sea que si solo quiero decir que está por ahí, digo over here, over. over sí, here. de hecho el over es más común de esa forma. Um, está por aquí, it's over here, o está por allá, it's over there. <ríe> Son de las más comunes, pero también la uso para cosas que estén como... Eh, sobre algo, pero sin tocarlo. Uh -huh. mm. Hay muchas más preposiciones, um, but estamos viendo como las más comunes, pero sí, hay muchas más. Um, okay. All right. Yeah. You're welcome. Se regalé mi confirmación, chicos, están por acá. Jennifer Martínez. Jennifer, ¿está por aquí? Kenny. No veo a Kenny. No la he escuchado. Okay. Kevin, Kevin, sí está por ahí. Ya lo escuché. Solo regalé mi confirmation, Kevin. Sí, teacher. Gracias. Um, ladies, veo por ahí a Ladies. Presente. Hola, Miss. Me alegra mucho verla back. Thank you for that. Leticia. Okay. Leticia, no. Raúl. No he visto a Raúl tampoco. Sandra and Sofia. No, Sofia is not there. Okay, guys. So, gracias a todos por la attendance. Eh, recordemos que nuestra asistencia oh, es de carácter obligatorio. Sorry, guys. Lastimosamente no tenemos como autorización para brindar permisos. Sabemos que, pues, ahorita las enfermedades eh, respiratorias están a la orden del día. Por favor, cuídense. Y si se sienten mal, you know, eh, siempre conectémonos, right? Ya sea como listener, solo me escriben. It's totally fine. But, eh, pero si su asistencia es importante saber que están acá, you know, eh, ya sea que nos estén escuchando, que estén eh, participando activamente. Y les agradezco enormemente por acompañarnos y tomarse el tiempo, you know, to be here. Eh, Omar, espero que estén mejor. Espero verlo tomorrow as well. And thanks, everybody. Nos vemos el día de mañana. Have a good night. 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 Good night.